Thưa bà con, Tri Cục Thủy sản Hải Phòng đã xác nhận đủ điều kiện ương dưỡng thủy sản cho một cơ sở sản xuất giống dươi theo quy định tại Nghị định 26 của Chính phủ. Theo Tri Cục Thủy sản Hải Phòng, hiện tại ở Hải Phòng có hai cơ sở tư nhân làm con giống dươi, một cơ sở đã được kiểm tra và đủ điều kiện sản xuất ương giống, còn một cơ sở nữa ở Tiên Lãng đã đăng ký chương trình khoa học công nghệ. Và để có đánh giá chính xác về giống dươi này, Tri Cục Thủy sản vẫn đang theo dõi. Dươi là đặc sản tự nhiên và mang lại cho nhiều hộ gia đình nguồn thu lớn mỗi năm, có hộ thu được cả tấn dươi, trị giá vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên gần đây, việc khai thác đánh bắt dươi quá nhiều và nguồn nước ngày càng ô nhiễm đã khiến nguồn dươi dần suy kiệt và đã vắng bóng dần. Do đó, dươi thương phẩm xuất hiện trên thị trường ngày càng ít và giá cả được đẩy lên cao, trở thành món ăn đắt đỏ. Việc tạo thành, việc tạo thành công giống dươi phục vụ nhu cầu thị trường, phát triển kinh tế, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống của người dân Hải Phòng. Vâng, à, xin được hỏi chuyên gia Bùi Quang Tề là việc à, sản xuất giống dươi có khả thi và hiệu quả trong môi trường nhân tạo hay không ạ? À, à, xin chào bà con. Đối với sản xuất giống dươi thì à, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản đã có một cái đề tài cấp bộ nghiên cứu khá đâu tức là nghiên cứu về cái nguồn lợi và cũng đã bắt đầu bước đầu sản xuất giống dươi. Nhưng mà con dươi nó lại rất rất khó nó cái đặc đặc tính sinh lý của nó là chỉ mùa cuối mùa thu tháng 9 mùa dươi chứ không phải là lúc nào nó cũng đẻ nó rất khó à, vì này, chúng ta nuôi để mà không như con tôm chúng tôi có thể đưa vào được để mà cho vào các nhà nuôi thuần dưỡng để mà cho con tôm nó sinh sản Nhưng con dươi thì nó thực sự là đất là các vị nâng giá thôi chứ cũng không phải là đất nhưng mà không phải là nhiều phải có từng vùng nó phải yêu cầu phải nước lợn thì con dươi nó mới sống được và khi đẻ nó phải ra biển à, cũng như con tôm càng chanh sống nước ngọt như đẻ ra biển à, nhưng mà dĩ nhiên người ta phải có nuôi bộ nên cái việc này hải phòng chúng tôi đã từ từ hải phòng và à, ngay cả hải phòng thì được chứ còn nếu vào hải dương thì lại không được hải dương thì cái vùng uh, thanh hà là nước lợ là có rất nhiều dươi bắt đầu nó nó phát triển ở trong đồng ruộng ấy xong rồi là khi nó thành thục đầy đủ nó trôi ra biển các cái trứng ta từng cái đoạn một nó có đầy trứng nhưng nó trôi ra biển xong nó nở thành gấu trùng lại vào à, nên nên là cái việc sản xuất giống là được nhưng mà không phải đại trà ồ ạt được mà nên là có phải có mùa vụ nên việc sản xuất và dưới hải phòng đã tri cục thủy sản cũng đã có những cái, cái cơ sở sản giống thế là được nhưng mà không phải là mùa hạt được à, đó là vấn đề vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nhiệt độ là bao nhiêu độ ẩm bao nhiêu thì nó mới phát phát triển được nên là cái sản xuất giống thì có thể được nhưng mà không làm lớn được. Vâng, vậy à. thì hiện nay chúng ta đã có những cơ sở nhân giống dươi nào thành công rồi ạ? À, cơ sở nhân giống thì đây dưới Hải Phòng thì có nói là có một vài cơ sở anh em nó cũng là kỹ sư thủy sản rồi các, các anh em nó vào nó làm thì không phải là làm nhiều là như là sản xuất hàng tỷ con giống như là tôm được hàng, hàng tỷ con cá cha như là được Nên vì cái đầu tư nó không phải là nhiều thực sự là chỉ có mấy cái vùng ăn dươi chứ tôi nói là cái dươi thì trông ngon nhưng mà không phải ai cũng dám ăn không ai dám ăn đâu nhất là mấy các vị mà thú y ấy, nói trứng run thì sợ lắm tức là ăn dươi là ăn trứng run <cười> mà con run <cười> con dươi là con run trứng nó thì ngon nhưng mà nói đến trứng run thì không ai dám ăn hôm trước tôi đi mấy bác sĩ thú y đi với tôi bảo trứng run sao ăn ngon nhưng mà nó ngon quá thầy ơi <cười> thế đấy tức là không phải đấy là là một trong những cái sản phẩm ưa thích của một một số người thôi chứ không phải đồng loạt thí dụ đến hà nội cái chợ dươi nó chỉ có được có mấy ngày đó xong rồi hết lại nghỉ nên là không phải làm cũng làm hoạt không cẩn thận nó không như tôm như cá thì người ta làm được nên cái việc này phát triển mạnh thì ngành thủy sản không chưa phát triển được chưa phát triển được chứ không phải phát triển vì cái cái sản phẩm đầu ra là cái tiêu thụ đầu ra là chưa phải nhiều nói giá cao nhưng mà chưa phải nhiều Đấy. vâng ạ xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia với con tề vâng ạ xin được quay trở lại chương trình với một câu hỏi trực tiếp Alo VTC16 xin nghe Dạ vâng ạ, xin chào khán giả Khán giả đã được kết nối với các chuyên gia của chương trình Hãy hỏi để biết Xin mời khán giả giới thiệu họ tên, địa chỉ và đặt câu hỏi cho các chuyên gia à, em, uh, Văn Đức. Vâng ạ, hôm nay anh Đức sẽ gửi tới các chuyên gia của chúng tôi nội dung câu hỏi như thế nào ạ? À, bây giờ áo đã nào vẹt buồn rồi Bây giờ một thả cả cả lại mà cái chuyện gì, uh, tối rồi được không? Vâng ạ. 
Sau đây thì xin mời anh kết nối trực tiếp với chuyên gia thủy sản ngày hôm nay. Xin mời chuyên gia Bùi Quang Tề ạ. À, xin chào anh Đức. Tức là bây giờ thế này, theo quy trình nuôi trồng thủy sản, anh mới làm giai đoạn đầu. Tức là đẩy dọn ao hồ. Thì tôi nói thằng chỉ có 8 từ 4 ý mà tôi nhắc cho anh như thế này. Tháo cạn, vét bùn, phơi khô, khử trùng. Mà khử trùng bằng vôi là tốt nhất. Đừng có đọc mấy cái thuốc khử trùng bằng vôi. Tức là vôi là vôi xây dựng ấy. Tức là xe ô. Thì với liều lượng, anh cho xuống cái ao đáy ao là vào khoảng à, 10 đến, từ 7 đến 10 kg cho 100 mét vuông Hay là 70 kg cho đến một tả trăm vuông Thế xong anh bơm nước nuôi cá thôi. Khi bơm nước vào và lọc thật sạch, đừng để lẫn cá tạp vào thế. Thế đấy là quy trình bắt buộc của nuôi trồng thủy sản. Thế là tôi đọc lại, tháo cạn, vét bùn, phơi khô. Phơi khô là để làm gì? Phơi từ 7 đến 10 ngày để cho khí trong lành nó xuống và khí độc nó bay lên. Xong anh khử trùng và khử trùng bằng vôi. Thế là vôi là vôi nó xuống có ba cái tác dụng. Là cung cấp ion canxi cho ao, tạo thành hệ đệm. Và vôi khi với cái điều lượng mà dưới không có nước là nó có thể là cũng là chất khử trùng luôn tức là cái pH nó rất cao nó diệt được hết tất cả các cái loại vi khuẩn ký sinh trùng nấm gì đấy thế thôi anh thế là anh bơm nước và anh thả cá thôi không có vấn đề gì cả. Rồi thế là anh thả cá thôi chứ anh có lọc nước không? Lọc nước thì cũng cạn thôi vài bữa thôi. Thế giờ anh bơm nước vào Bơm nước vào nhưng anh phải lọc thật kỹ nhá Đừng để cho cá tạp nó vào Thế là anh thả cá thôi Đấy Thế là nó có hai cách Một là nuôi quảng canh À nuôi bán thâm canh Thì anh thả 1 đến 2 con một mét vuông Nếu nuôi thâm canh Thì 3 đến 5 con Nhưng mà thâm canh thì phải có quạt nước Sụp khi đáy Còn siêu thâm canh thì anh có thả đến 10 con Nó có nhiều cách nhé Còn theo sức của anh Anh làm nó anh làm anh có thể nuôi bán thâm canh thì một hai con một mét vuông thế anh cái tính nhà ao anh bao nhiêu thì anh nhân lên thôi chưa thả, chưa thả quen thì cứ thả một con mét vuông không nước vào nước ra thế thì anh không nuôi được đâu nhá đã nuôi cá à. là nuôi kín chứ không phải nước vào ra thì ở ngoài tùm lum đủ các loại bệnh nó vào rồi môi trường nó không đảm bảo thì anh nuôi thế thì anh phải đã, đã đắm chặt bờ trong cống bọng là anh phải làm thật chặt thì anh mới nuôi được nhá còn anh thả thế gọi là thả rông anh cứ để tự nhiên nó sống anh thả được nó sống con nào sống thì sống con nào chết thì chết thế con nước ngoài không ai không ai bảo bảo đảm bảo nước ngoài của anh sạch được nhá xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Bùi Quang Tề